Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, c'est le 26e épisode, déjà, de la fabrication de cet établi. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue parmi nous. Je vous explique rapidement le concept de cette série. Je fabrique cet établi pour me former à la menuiserie en autodidacte. J'expérimente plein de techniques, j'apprends beaucoup grâce à ça, et je partage tout ça avec vous, mes succès, mes échecs, et j'en tire des leçons. À la fin de chaque vidéo, je débriefe, je fais le bilan. Alors si le concept vous plaît, abonnez-vous et pensez à activer les notifications pour ne pas rater la suite de ce projet au long cours. Aujourd'hui, on va combler ce gros trou au milieu du plateau de l'établi avec des fours tout. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là euh... Un four Zitou, c'est un logement creux dans le plateau qui propose l'avantage de garder les outils sous la main sans qu'il n'encombre le plateau. On n'en trouve pas systématiquement sur tous les établis parce que tout le monde n'en veut pas. C'est pratique, mais ça a l'inconvénient de réduire la taille du plateau. C'est pourquoi on les trouve en général sur le bord opposé où on travaille. Ça permet de garder une surface de travail la plus grande possible près de soi. Et ben moi, je trouve pas ça pratique. Si l'établi est large, comme ici, il fait 80 cm, et ben il faut pas mal tendre le bras pour accéder aux outils. J'ai cherché une solution qui n'offre que des avantages et je pense l'avoir trouvé. J'ai conçu cet établi pour pouvoir travailler des deux côtés. J'ai donc décidé de placer le fourzitou au milieu du plateau. Les outils sont accessibles, mais les demi-plateaux ne sont pas très larges dans cette configuration. Mon astuce, c'est de concevoir des fourzitous amovibles et réversibles. Ça mène plein d'avantages et ça balaye tous les inconvénients. En position normale, on a les avantages du fourzitou, on peut ranger nos outils. En position retournée, on n'a plus de fourzitou, mais on a un large plateau bien plan de 80 cm de large. Vous allez me dire que c'est moyen comme solution, il faut ranger les outils pour retourner le four et tout, et on perd l'avantage du truc. Oui, vous avez raison, mais j'ai pensé à ça, bien sûr. J'ai pas fait un four tout, mais trois. On peut combiner les four tout à l'envers et à l'endroit, et ainsi moduler l'ergonomie du plateau. Par exemple, en ne gardant qu'un four tout et en retournant les deux autres, on dégage un plateau de 80 cm de large par 1,60 m de long. C'est très confortable, ça me permet d'assembler des meubles sans problème, par exemple. En plus, quand on a besoin de peu d'outils, ils ne vont pas les étaler dans un grand fourzitou de 2,50 m puisque le mien est cloisonné en quelque sorte. Ça évite de s'éparpiller et ça j'aime bien. On a le meilleur des mondes. Pas de fourzitou trop loin, une grande surface de travail, des outils regroupés, une solution modulable. Mais c'est pas tout. Le plateau est surélevé par rapport au piétement. Par conséquent, en enlevant un fourzitou, on peut placer des serre-joints n'importe où sur l'établi pour caler une pièce sur le plateau très facilement. J'utilise beaucoup cette technique, vous avez pu le voir dans certaines des vidéos précédentes. On a fait le tour des avantages, on va maintenant voir les inconvénients. Il ben, n'y en a pas. Voilà, c'est fait. On va pouvoir passer à la fabrication. Si vous avez vu la précédente vidéo, celle-ci, vous savez que le bois est déjà débité. Il reste à le corroyer, c'est-à-dire les dégauchir, les raboter et les mettre à dimension. Allez, direction la rabot d'ego. Donc voilà ce que ça donne avant et après. Et là, j'ai une bonne surprise. On a un effet ondé. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que oui. On voit comme des petites vagues brillantes là sur la surface du bois. Ça, c'était la bonne surprise. La mauvaise surprise, et c'est souvent le cas avec des pièces aussi grandes, c'est qu'il a fallu enlever beaucoup de matière pour dégauchir et avoir une face bien plane. Ce qui fait que de ce côté-là, dans ce coin, j'ai moins de 15 mm d'épaisseur. Donc c'est pas très grave, comme les morceaux de bois sont plus longs que ceux dont j'ai besoin, j'ai marqué d'une croix rouge ici la partie où je vais privilégier d'enlever de la matière. Mes pièces sont dégauchies, ça veut dire qu'elles ont une face qui est parfaitement plane. Je vais utiliser cette face comme référence maintenant pour les raboter, c'est-à-dire que je vais rendre la surface opposée plane également et parfaitement parallèle et par la même, à la même épaisseur. Et pour ça, j'ai rajouté à mes pièces une intruse. Cette pièce de boîte palette qui va me servir à régler mon gabarit à queue d'aronde puisque l'assemblage de cette boîte va se faire à queue d'aronde. Allez, c'est parti Bon, pour vous, c'est tout de suite, mais pour moi, c'est le lendemain et comme on dit, la nuit porte conseil, euh, je me suis fait quelques petites réflexions bienvenues. Il y a quelques temps, euh, je vous avais dit que j'avais dû raccourcir le plateau de 12 cm pour pouvoir rentrer ma voiture dans le garage. Effectivement, quand j'avais fait des plans, j'avais une autre voiture que celle que j'ai aujourd'hui. Et bien, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, ces 12 cm, il va falloir que je les retranche aussi de mes fours et tout. J'avais prévu de mettre trois fours et tout en ligne dans le plateau, c'est toujours le cas. Euh, L'espace qu'il y avait pour ces trois, trois fours et tout, c'était 2,40 m, donc trois fours et tout de 80 cm. Aujourd'hui, donc, je vais enlever 12 cm à ces 2,40 m, ce qui fait que j'ai enlevé 4 cm par fours et tout. Donc mes fours et tout ne vont plus faire 80 cm, mais 76. Alors la conséquence, 
elle est euh, nulle tout de suite, j'aurais juste des fourzis tout plus petits, parce que je m'en suis rendu compte avant la fabrication. Si je m'en étais rendu compte après, j'aurais fabriqué mes trois fourzis tout, je me serais rendu compte qu'ils ne rentraient pas dans le plateau. Bah, L'impact, il aurait été quand même minime, parce qu'il aurait juste fallu que je raccourcisse les côtés longs et le fond, que je recommence mes queues d'aronde et, euh, et mes rainures languettes donc pour le fond. Et, euh, et puis voilà, j'aurais juste perdu un peu de temps. C'est toujours plus facile de raccourcir un bout de bois que de le rallonger. La deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que je n'avais pas besoin de ce morceau de palette que j'ai raboté à 15 cm d'épaisseur pour pouvoir étalonner, entre guillemets, mon gabarit à queue d'aronde. En fait, j'ai des bouts de bois qui sont suffisamment longs pour faire des essais et que je peux raccourcir ensuite. Donc ça va aller très bien comme ça, je ne vais pas m'embêter à faire des opérations en plus. Donc l'opération que je vais faire tout de suite, c'est tous mes côtés courts et mes côtés longs. Donc ça, c'est un côté court. Je vais réduire cette cote à 8 cm et je vais mettre un côté parfaitement perpendiculaire à ces deux faces-là. Allez, c'est parti Bon, alors, pour ce qui est des fonds, c'est bon, on est à la bonne longueur, on est à la bonne largeur, il ne restera plus qu'à faire des feuillures tout autour, et les fonds seront prêts. Pour ce qui est des côtés courts et des côtés longs, donc qui sont à largeur, il y a un côté de tronçonné, mais pas l'autre, du coup, les pièces sont un petit peu plus longues, ce qui va permettre de faire des essais de queue d'aronde, et si ça ne va pas, je pourrais toujours raccourcir le morceau et recommencer. Donc l'étape suivante, vous avez compris, c'est les queues d'aronde. Donc c'est le moment de ressortir ce gabarit. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la fabrication de ce gabarit, je vous l'affiche ici et je vous mets aussi le lien dans la description. Je vais d'ailleurs y piquer un plan pour le coller juste après cette séquence parce que je me suis rendu compte au montage que j'ai bien foiré l'enregistrement de l'usinage des queues d'aronde. Désolé, vous aurez droit à une rustine, donc ne vous étonnez pas de voir un bout de résineux à la place du hêtre. On va passer au contre-queue, c'est parti. Alors, j'ai pris soin de noter ici et là à l'intérieur les côtés où il y a les butées sur le gabarit. Et c'est ces côtés-là qu'il va falloir que j'assemble. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est hyper juste, mais ça rentre nickel. C'est peut-être un peu trop serré. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de jeu. Hein. Alors là, ça ne bougera pas. Hein. Et voilà, on est bon du premier coup. On a un petit débord ici, un petit débord ici que je vais pouvoir raboter pour être nickel. Il va falloir que je tienne compte de ce petit débord dans les dimensions pour avoir des pièces un tout petit peu plus longues. Vraiment pour chipoter, pour histoire d'être précis dans les cotes. Mais globalement, je suis très content du gabarit. Alors, il y a un autre détail auquel il faut que je fasse attention. Et je vais redémonter euh, l'assemblage pour, pour voir comment je vais m'en sortir. Il y a un sens à l'assemblage. Le point que j'ai repéré, là où se trouve la butée sur le gabarit avec la ronde, sur les deux pièces, il est ici. Mais il y a un autre détail aussi. C'est que de la manière dont j'ai défoncé les pièces, j'ai un L dans ce sens. Si je veux avoir un L dans ce sens, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que je repère mes pièces. Donc, je vais marquer un E ici pour extérieur. Ici aussi. Donc, l'extérieur de ma boîte. Et un I à l'intérieur. Et maintenant, je vais redémonter l'assemblage. Et je vais retourner au gabarit pour voir dans quel sens je dois assembler mes faces pour pouvoir faire une boîte fermée, finalement. Alors déjà, du côté des contre -queues, je me rends compte que l'extérieur, il est devant moi. J'ai mon repère ici avec la cale. Là, je suis dans le bon sens. Donc, je vois que l'extérieur est devant moi. Donc, je vais le noter sur le gabarit, ça. L'extérieur de la boîte est ici. Et l'intérieur est ici. Du côté des queues d'aronde, maintenant, le marquage est là. Donc, je le mets comme ça. Je suis bien à la bonne place. Et là, je me rends compte que c'est l'intérieur qui est devant moi. Donc, c'est l'inverse. Donc, ça aussi, je vais le noter. Intérieur devant, extérieur derrière. 
La question maintenant, c'est comment ça se passe de l'autre côté Eh bien, j'en sais rien, je vais tester, on va voir. Bon, tout à l'heure, j'ai fait les queues d'aronde sur le côté long, je vais faire la même chose ici. Alors, je note tout de suite le côté avec la butée. Je le marque sur la queue d'aronde, comme ça, j'aurai pas besoin d'effacer. Alors, mes repères, ils sont là et là, impec, ça va dans ce sens, c'est tout aussi ajusté de ce côté ici, ah, peut-être un peu moins, parce que j'ai pas eu à utiliser le maillet, ça c'est l'extérieur, et là à l'intérieur. Alors, par rapport à tout à l'heure, on est comment Mon repère est là, j'étais de ce côté, c'est bien ça, donc l'extérieur et toujours devant donc c'est comme tout à l'heure donc côté contre queue l'extérieur devant l'intérieur là et du côté des queues ça devrait être aussi pareil j'ai l'impression que oui ouais, c'est bien ça l'intérieur devant et l'extérieur derrière alors je sais pas si vous verrez bien vous avez vu l'avantage aussi d'un gabarit grand c'est qu'on peut écrire beaucoup de choses dessus donc ici, je suis du côté des queues d'aronde et l'intérieur des pièces est face à moi. Alors que côté contre-queue, l'intérieur des pièces est aussi face à moi, mais du coup, c'est inversé parce qu'on retourne le gabarit. Cette notation, elle est importante et très pratique parce que regardez, là, j'ai fait deux demi-boîtes. Si je veux faire une boîte complète, eh bien, il faut que j'assemble les deux. Je sais très facilement que ici, c'est l'extérieur de mon bois. Donc, je pourrais le noter sur la pièce pour usiner la face je fais attention à ne pas rien mettre par terre, la face ici, et je positionnerai donc la pièce correctement sur mon gabarit, dans le bon sens. Ça m'évitera d'avoir un truc qui fait ça, puis ça, puis qui repart par là. Ça aurait été dommage. Donc là, il faut que la pièce suivante parte par là, et donc il faut que je mette l'extérieur dessous, en quelque sorte. Maintenant que je sais dans quel sens positionner mes bois, et que je sais que, que je sois de ce côté-ci, ou de ce côté-là du gabarit, le bois va se comporter de la même manière, et ben je vais pouvoir usiner tout ça en série, d'un coup, et ça va aller très vite. Histoire de gagner un petit peu de temps, sur la défonceuse, c'est la fraise droite qui est montée, donc je ne vais pas m'embêter à faire d'abord les queues d'aronde, puis les contre-queues, il n'y a pas d'ordre maintenant, puisque le gabarit il est réglé, donc je vais faire les contre-queues, puisque les contre-queues se font avec la fraise droite. Donc, je vais pouvoir mettre de ce côté-là, je fais attention, parce qu'ici, et là, ça a l'air d'équerre, mais ici, ça ne l'est pas, donc de ce côté-là, je mets une pièce, une cale, pour ne pas abîmer le bois, voilà, et un serre-joint. Même chose de l'autre côté, Ici, je m'assure à chaque fois que je suis bien calé, évidemment. Hein. Petite cale, petit serre-joint, et là je vais usiner deux pièces d'un coup. Je note, comme d'habitude, le côté où était la cale. Mais là, en plus, je vais noter gauche. Parce que j'ai usiné du côté gauche. Et droit pour côté droit. Pourquoi bah Parce qu'en fait, j'ai ajusté euh, la position des queues d'aronde et des contre-queues. Cette position par rapport à celle-ci. Et celle-ci par rapport à celle-là. Et pas celle-ci par rapport à celle-là. Et je ne sais pas si mon réglage est bon. Donc je ferai le test, mais en attendant, je vais noter gauche et droite, et j'appairerai des queues gauche avec des contre-queues droite, tout simplement. Donc une, et deux. Ah zut, je n'ai pas noté là. Donc là, c'est côté droit, et la marque ici, voilà. Et voilà, c'est déjà fini. Allez, maintenant, on va faire l'autre côté. Alors, il faut aussi que je change de fraise. Donc, je débranche la défonceuse. À chaque fois que je positionne des pièces, je vérifie que la pièce, elle est bien embutée sous le gabarit et aussi embutée sur les butées latérales. Donc là, c'est bon. Et là aussi.
Allez, maintenant je vais mettre ces pièces à longueur et ensuite je ferai les queues d'arondes qui restent. Alors, faut pas se planter, ici c'est le côté des queues d'aronde, donc c'est les parties longues que je vais faire. Celle-là, c'est côté droit, et la butée est de ce côté. Donc, hop, je tourne comme ça, et je mets en place. Et lui, c'est côté gauche, la butée est de ce côté, hop, comme ça. Bon, je vous ai dit au départ qu'il fallait assembler côté droit avec côté droit. Je vous ai dit une bêtise, je viens de me rendre compte, heureusement, juste à temps, qu'il fallait surtout pas faire ça. Ça, c'est des contre-queues usinées côté droit, et ça, c'est des contre-queues usinées côté gauche. Donc elles sont symétriques, et en fait, ce sont les mêmes. Puisque de toute façon, euh, avec la symétrie, il n'y a aucune différence, hormis le calage euh, ici. Donc, il y a un petit décalage, j'allais dire, euh, d'un foutième de rien sur ce plan-là. Ça, c'est dû au fait que les cales côté gauche et côté droit ne sont pas réglées de la même manière. Idéalement, il faudrait que j'ai règle de la même manière. Ça, par contre, ce sont les queues d'arondes, côté droit et côté gauche. Et cette fois-ci, bah, la symétrie fait qu'elles ne sont pas pareilles. Elles sont symétriques, comme ceci. Par contre, si je les mets euh, dans le même sens, vous voyez bien que l'inclinaison est dans un sens ou dans l'autre. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ces constatations Eh bien, regardez, ça, c'est les contre-queues que j'ai usinées du côté gauche de l'établi. Si je veux les monter, je me rends compte que les queues d'aronde ne sont pas dans le bon sens, je ne peux que les monter que dans ce sens. OK Donc, le côté gauche vers le haut. Ça, c'est des contre-queues que j'ai usinées du côté droit du gabarit. Et cette fois-ci, et eh bien ça se monte dessous, comme ça. Donc, pour pouvoir choisir dans quel sens mes bois vont aller, il va falloir que j'usine d'un côté ou de l'autre du gabarit. Et donc, comme sur mes pièces longues, les queues d'aronde sont parfaitement symétriques, si je veux construire une boîte, il faut que je prenne une pièce usinée du côté gauche, d'un côté, et une pièce usinée du côté droit, de l'autre côté. Ensuite, pour ne pas avoir à réfléchir et surtout pour ne pas avoir à me tromper, je mets l'autre côté de la boîte dessus. Je fais en sorte que cette pièce-là et cette pièce-là soient positionnées de la même manière. Et je trace les queues d'aronde sur les pièces, là où je veux les défoncer, des deux côtés. Grossièrement, il hein, n'y a pas besoin d'être précis. Donc je marque ce que je vais usiner. Et là, je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, c'est bien ça. Je note qu'ici, on est à l'extérieur de la pièce. Je démonte. Donc, je mets la face marquée extérieure du côté de l'extérieur, donc comme ça. Et je vérifie. Donc là, je ne suis pas du bon côté. Je me rends compte que la matière qu'il faut que j'enlève, ben, elle se trouve sous le gabarit. Donc c'est pas là du tout, je vais regarder de l'autre côté. Et là, ça correspond. Les faces à usiner sont ici, c'est le marqué d'une croix, donc c'est au bon endroit. C'est dans le bon sens, vous voyez que le V va en s'écartant dans ce sens-là. Donc là, j'ai trouvé à quelle pièce usinée, à quel endroit, pour pouvoir finir ma boîte. Et je fais ça pour chaque pièce. Ça, c'est une pièce qui a été usinée côté gauche initialement, et bien ce côté-ci, maintenant, ça va être côté droit. Et donc, comme on pouvait s'en douter, la pièce qui est de l'autre côté de la boîte est usinée de l'autre côté du gabarit. C'est logique. Alors, on va voir ce que ça donne. Celui-là, il va comme ça. Celui-là, il devrait aller comme ça, extérieur, ouais, c'est ça. Et ça, ça devrait aller comme ça.
Ben voilà. Impeccable. Bon, je pense que j'ai fait le plus compliqué. Les côtés des fours tout sont assemblés, mais pas terminés. Il reste à faire une rainure sur chaque côté pour accueillir le fond. Le fond a une épaisseur de 15 mm. J'ai décidé que cette rainure serait à 7 mm du bord et ferait 8 mm. C'est ni trop fin, ni trop épais. Le fond pourra supporter sans problème le poids des outils, sans qu'il passe à travers. Et j'ai une fraise de 8. Donc je vais faire ça à la défonceuse. Je vais commencer en plaçant ma fraise dans la queue d'aronde. Et ensuite, je vais prendre appui sur cette face pour pouvoir usiner la rainure comme ça. Et comme toujours, hein, usiner une rainure sur une planche aussi fine, c'est pas idéal. Donc je vais utiliser une deuxième planche que je vais placer derrière pour améliorer la stabilité de la défonceuse. J'ai oublié la spie. Bon, vous avez vu que pour usiner cette rainure, ça n'a pas été très pratique. Il a fallu que je serre la pièce avec deux serre-joints, que j'usine un petit peu, que je déplace un serre-joint, que j'usine un peu plus, et que je déplace encore un serre-joint pour finir une rainure. Trois changements de serre-joint pour une rainure, ça ne va pas du tout, du tout. Donc, je vais vous montrer maintenant l'avantage des greppes qu'il va y avoir sur cet établi. Alors rappelez-vous, les greppes, c'est les pièces de bois qui vont aller dans ces trous carrés et que je vais simuler aujourd'hui avec ce petit bout de tasseau en le passant dans le trou par-dessous, comme ça. Ok. Et il va y avoir aussi une greppe sur la partie mobile de cette presse-là que j'ai simulée cette fois-ci par ce bout de bois que je tiens avec un serre-joint. L'un des avantages des greppes, c'est qu'on peut les positionner à la hauteur qu'on veut. Et on va utiliser cet avantage pour pouvoir maintenir une pièce de bois de manière à ce que la défonceuse puisse passer dessus sans qu'elle soit gênée par le greppe. Vous voyez, donc on va positionner le greppe juste en dessous de, la, de cette surface finalement. Du côté de la presse sur la partie mobile, j'ai positionné ce bout de bois qui va simuler une greppe. Et évidemment, ce morceau de bois, il est positionné plus bas que cette face-là, de manière à ne pas gêner la défonceuse, mais quand même suffisamment haut pour maintenir la pièce de bois. Ok donc la pièce que je veux positionner, elle est en appui donc sur cette pièce. Et de l'autre côté, je vais utiliser ce tasseau pour bloquer ma pièce. Voilà. Donc là, le tasseau, il va être fixe, bien sûr. Donc le tasseau, c'est un greppe. Et ici, je vais fermer la presse pour pouvoir juste positionner la pièce de manière à ce qu'elle ne bouge plus et que la défonceuse puisse passer. Et comme ça, je vais pouvoir usiner en une seule passe. Bon, là, c'est con, il y a le serre-joint qui gêne, mais vous avez compris le principe. Hein je vais déplacer le serre-joint. Et pour usiner les pièces courtes, comme celle-ci, qui n'ont pas beaucoup d'appui, j'ai rajouté ici une pièce martyre de la même épaisseur que la pièce courte. Ça va me permettre de prolonger l'appui de la défonceuse. Et euh, donc cette pièce-là est prise en sandwich, elle aussi, entre les greppes. Et pour éviter que les deux pièces, quand on les serre, ne basculent comme ça, j'ai rajouté un serre-joint pour plaquer cette pièce-là sur l'établi. Et donc cette pièce-ci reste aussi en place. Bon ben là, pour le coup, j'ai pas été très malin. J'ai commencé l'usinage sur le bord. J'aurais dû commencer, comme je me suis arrêté ici, euh, dans la queue d'aronde, en fait. Donc dans la queue d'aronde, pourquoi Parce qu'une fois que j'aurai mis une pièce ici, eh ben, ça ne se verra pas. Par contre, sur le côté là, ben, je vais voir mon usinage. Donc ce n'est pas très grave de toute façon, puisque cette partie là, elle sera cachée dans la fosse du four Zitou. Tant pis, je ferai mieux pour les autres pièces. Alors ça, et surtout ça, c'est ce que ça donne quand on réfléchit. Et ça, c'est quand on réfléchit trop vite. Bon, ben, ce n'est pas grave, ça me fera un souvenir. Sinon, au niveau de la réalisation, là, on est nickel. On n'aura aucun problème d'assemblage, je pense. Bon, maintenant, pour que mon fond puisse s'insérer dans la rainure ici, je vais faire une feuillure sur le bord. Et pour ça, cette fois-ci, je vais utiliser la toupie. Alors là, comme d'habitude, on va utiliser les protections, bien sûr. Vous verrez un peu moins bien, mais ce n'est pas grave. Donc, on a ce capot qui va nous protéger pour l'accès à l'outil. Celui-ci qui va servir à la fois pour plaquer la pièce et pour éviter de mettre les doigts par là. Et normalement, j'ai aussi une pièce qui vient là pour plaquer le bois ici. Mais là, vous voyez, la pièce est trop large et donc je ne peux pas l'utiliser. 
Étant donné que les fibres sont dans ce sens, je vais d'abord usiner les faces courtes. Comme ça, bah, s'il y a de l'arrachement au bout, bah, c'est pas grave parce que cet arrachement-là, il va être recoupé quand je vais usiner cette face-ci. Vous allez voir. Voilà, il y a un tout petit peu d'arrachement ici en sortie. Je l'enlève. Vous voyez, c'est un petit peu abîmé. Et bien, c'est pas grave parce que cette partie-là, on va l'enlever aussi. Et voilà, tout à l'heure, j'ai usiné dans ce sens. Les fibres étant dans ce sens, elles se sont écartées parce qu'il n'y avait rien pour les retenir. Par contre, quand j'ai usiné dans ce sens, les fibres étant dans ce sens, elles étaient toutes en appui les unes sur les autres. Et j'ai une coupe impeccable. Allez, on va faire un petit test de montage. Alors, il faut d'abord commencer par mettre ça dans le bon sens. Ensuite, il faut commencer par les côtés courts. Sinon, on ne peut pas faire le montage. Donc, les contre-queues en premier. Et ensuite, les queues. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, il y a deux modes. Le mode fourzito, comme ça. Et le mode grand plateau, comme ça. Et là, c'est pas collé. Bon, bah, ça commence à être sympa. On a les trois caisses. On voit qu'on peut les utiliser dans un sens ou dans l'autre. Conforme au plan, donc c'est nickel. On a presque fini. Il reste deux choses à faire. D'abord, je vais fixer des tasseaux sous le plateau pour pouvoir supporter les caisses et qu'elles restent en place. Parce que là, il n'y a rien qui les retient. Et elles font ce qu'elles veulent. Et euh, la deuxième chose, c'est que pour pouvoir récupérer les caisses, une fois qu'elles sont mises en place, je vais faire deux trous là-dessous pour pouvoir passer les doigts et récupérer les caisses et les retourner. Comme ça, ça me permettra de les retourner, enfin de les récupérer, pardon, dans un sens ou dans l'autre. Allez, c'est parti Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le calpinage, on va utiliser les chutes de bois qui nous ont servi pour faire les caisses. C'est parti Alors là, la visseuse ne peut pas passer parce qu'il y a le placard qui gêne, donc il va falloir que je démonte le plateau encore une fois. Voilà, donc ça devrait donner ça. Là, voilà maintenant j'ai remis le plateau en place, je vais pouvoir terminer juste en enlevant ça normalement.
Bon, c'est quand même pas de chance. Le dernier tasseau, il arrive pile au-dessus des glissières de tiroir. Il va falloir que je redémonte le plateau. Donc, je vous avais compris le principe. Hein, je vais le faire en off. Ce sera plus simple pour moi. Et ça apportera rien pour vous de toute façon. Et voilà. Donc, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas percer les fonds des fours et tout. Je peux les attraper facilement en les soulevant un peu par le dessous et en les attrapant ensuite par le dessus. Je verrai l'usage si c'est pratique parce que je n'ai pas envie de faire ces trous s'ils ne sont pas utiles. Bon, je ne suis pas loin de considérer que j'ai terminé, c'est pas vraiment vrai, il reste à coller les éléments entre eux et à raboter l'excédent des queues d'aronde qui dépassent. Je le ferai hors caméra, c'est pas très intéressant je pense, et cette vidéo doit encore être sacrément longue. Euh, juste une précision quand même, pour le collage, il faut juste coller les queues d'aronde, il faut laisser le bois travailler, donc on ne colle pas la languette dans la rainure. Allez, c'est le moment de faire le bilan de ce qu'on a fait. Alors le plus long dans cette fabrication, ça a été la réalisation des queues d'aronde. J'ai pris le temps qu'il fallait parce qu'il a fallu finalement que je comprenne comment utiliser correctement le gabarit. En théorie, c'est simple, mais en pratique, on peut facilement foirer un assemblage. Si je n'avais pas repéré sur le gabarit comment orienter les faces internes et externes de mes pièces, et que je n'avais pas réfléchi avant de choisir quel côté du gabarit utiliser pour usiner les contre-queues, ben j'aurais certainement dû refaire quelques pièces avant d'y arriver. Ça a été long à cause de cette phase d'apprentissage, mais la prochaine fois, ça ira beaucoup plus vite. Et le résultat sera aussi plus propre, parce que je prendrai le temps de régler les quatre cales de manière parfaitement identique. Aujourd'hui, malgré un petit décalage entre les pièces, je suis quand même satisfait du résultat. Les caisses sont assemblées sans collage, elles tiennent déjà très bien. Quand elles seront collées, elles seront indestructibles. Et le petit décalage, je le rattraperai au rabot. Encore un mot ou deux au sujet de ce gabarit, j'y ai ajouté des pieds pour le surélever et pour pouvoir passer les serre-joints de maintien des pièces par en dessous. C'était prévu au départ par Jean-Marie, l'auteur du gabarit. Je ne les avais pas montés initialement parce que je passais les serre-joints sur le côté, comme ça. Mais depuis que j'ai installé les cales, bah, c'est plus possible de faire comme ça. Et tant mieux parce qu'à l'usage, c'est beaucoup plus pratique de passer par-dessous que par le côté. Un autre détail, je vous avais dit que c'était pas mal d'utiliser du contreplaqué. Je vais peut-être revenir là-dessus parce que regardez, j'ai déjà un éclat alors que je ne me suis pas encore servi du gabarit. Le gabarit est encore utilisable, mais je vais quand même me méfier. Une dernière chose sur ce gabarit, vous vous dites peut-être que c'est beaucoup de travail pour régler le gabarit pour quelques queues d'arondes. Bah, c'est vrai, si vous n'avez que quelques queues d'arondes à faire, vous irez plus vite à la main. Pas moi. Bah, déjà, je n'ai pas encore le niveau suffisant pour faire des queues d'arondes aussi précisément qu'avec ce gabarit. Et ensuite, quand, euh, le gabarit il est maintenant réglé. Donc quand j'aurai à faire les queues d'arondes des 12 tiroirs, là, je serai bien content de l'avoir ce gabarit, c'est certain. Changeons un peu de sujet. Je vous ai montré le principe d'utilisation des greppes tel que je l'ai prévu. Vous avez vu l'intérêt du système. Ça va être très pratique pour défoncer, poncer, etc. J'aurai la possibilité de fixer des pièces à partir de 10 cm jusqu'à presque 2,50 m. J'ai vraiment hâte de pouvoir utiliser ces greppes. Si vous ne voulez pas rater leur réalisation, abonnez-vous pour pouvoir activer les notifications et être prévenu quand la vidéo sortira. Parlons maintenant des fonceuses et toupies. Ces deux outils sont similaires, ils ont les mêmes finalités, usiner du bois, mais leur domaine d'application idéal est différent et complémentaire. J'aurais très bien pu utiliser la toupie pour faire les rainures des côtés des fours et tout, et utiliser la défonceuse pour usiner les feuillures des fonds. Mais c'était plus pratique d'utiliser la défonceuse pour les rainures, d'une part parce que j'avais besoin de faire une rainure de 8 mm et que j'ai pas de fer adapté pour la toupie, et d'autre part parce qu'il a fallu faire des rainures arrêtées et que la défonceuse est préférable pour ça. La fraise attaque le bois exactement comme une mortaiseuse. Par conséquent, j'ai pas besoin de retoucher les extrémités des usinages. Si j'avais utilisé une fraise de toupie, elle aurait coupé la matière en tournant sur cet axe et j'aurais dû reprendre les extrémités des rainures au ciseau. Ou à la défonceuse, pourquoi pas. Donc ça n'avait pas d'intérêt. Par contre, pour des usinages non arrêtés comme les feuillures du fond, la toupie est bien plus efficace que la défonceuse. Les gros fers sont capables d'enlever de la matière en une seule passe. Les coupes sont très propres et l'usinage est très rapide. Il y a peu de réglages à faire, mais guère plus que sur une défonceuse, en fait. Donc, défonceuse ou toupie ben, J'ai pas de préférence. On peut tout faire avec l'un ou l'autre, mais c'est mieux d'avoir les deux. Et même les trois. Le top, ce serait d'avoir en plus une défonceuse sous table. Mais ça viendra. Voilà, j'ai encore dû passer une demi-heure, trois quarts d'heure à vous expliquer comment faire trois boîtes sans couvercle. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous servira peut-être, ou qu'au minimum, vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai bien aimé faire ces fours et tout. C'est intéressant, instructif, et ça me sera très utile. Vous, je sais pas, mais moi, je vais liker la vidéo et la partager sur mes réseaux. Le plateau est presque terminé maintenant. Il manque plus que les greppes pour qu'il soit complet. Donc, quoi qu'il en soit, l'établi est opérationnel. Hein, il lui manque que des options, finalement. Ça avance pas mal, cette affaire. Avant de vous laisser, je voudrais tous vous remercier de partager cette aventure avec moi. Merci aussi beaucoup aux gens qui contribuent à la pérennité de cette chaîne en la finançant en partie grâce au petit don avec le bouton « Merci » sous les vidéos et en utilisant les liens affiliés qui sont dans les descriptions de chaque vidéo. 
Ces revenus sont intégralement réinvestis dans cette chaîne et ils me permettent de vous proposer un contenu un peu plus qualitatif à chaque fois. Donc merci pour la chaîne et du coup aussi merci pour ceux qui la regardent. C'est tout pour aujourd'hui. Il reste encore pas mal d'étapes intéressantes avant de terminer cet établi. Ça promet encore pas mal de vidéos sympas. Je vais m'atteler à ça. En attendant, allez mater quelques vidéos de la chaîne ou bien filer à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous